everybody welcome back to another edition of taxation so today guys we're gonna talk about value added tax and hopefully kabo na kang move on us happen nga quiz at lecture yesterday and i know there's a lot of questions but feel free to message me or yeah comment below or kung sabihin ka com- comfortable to ask question about our lecture i know Uh, this summer class is uh, really ano, challenging because ang atan nga time no? but shout out to those nga gapulo lao pa to study for their, their ano, tatlo ka subjects no? so heavy for this summer class but uh, yeah I pray that you're all uh, okay guys and you know my heart is with you no? I, I just want to help you and kung ano ang pwede natin ma extensive help sa inyo tanan. Okay? So, yeah. I'm so excited to this lecture for today. It's a very short, ano lang, uh, in- introduction to value-added tax. Okay? We'll just take it one step at a time. Okay, guys? Also, shout out to my uh, colleagues for this uh, materials na gina-provide nila. And I know we're so busy as well because, uh, yeah, These days, you know, uh, technology is really our friend. So, thank you to Attorney Shosan and Miss Jessica and all the team sa CPU. Okay? So, get ready guys and hopefully, um, dama kita makwa for this int- introduction. Okay? Introduction pa lang for value added tax. Or in short, when I say that, of course, um, amo na ang iyang complete definition. Okay, let's start. When we say VAT, okay, VAT covers all VATable sales, goods, properties, services, or lease of properties by VAT taxpayers. So, ano ni siya? Uh, VATable sales of all receipts are from sources other than exam sales, which is na-discuss natin sa module 3. And... Uh, other than receipts from services, especially, specifically subject to percentage tax. So, kung hindi ito siya maklassify as exam sales, so in general guys, actually, all uh, business um, are subject to VAT. Okay? All, in general. Kung wala siya ganun na state niya, example, mga contract uh, growers na ton, kung wala siya na state kung ano ginatanong nila, In general, subject din sila sa VAT. Okay? So, yeah. Na-discuss natin during the quiz nga, di ba may arakita item dito na uh, silent ang problem kung ano ginatanong niya. So, technically, VATable siya. Unless stated. Okay? So, basta guys, during the exam, ang mga ginapanundo mo natin, unless uh, clearly stated sa problem, so, VATable ang isa ka person. Okay? So, ano ang mga VAT taxpayers na ito? Amo na siya ang uh, dobilog. VAT registered person and VAT registrable person. So, in short, ang VAT registered person, amo na siya ang subject to VAT even if it, ang annual sales niya doon natin si VAT threshold. Okay? I-discuss naman karon ang VAT threshold na ito. So, wala sila nakasulod sa VAT na threshold pero subject sila sa VAT automatic. Okay. So, muna siyang i-discuss na letter. Uh, letter B, VAT registrable person. Amo naman na siya ang nag-exceed sa VAT threshold. Okay. Nga, okay, without registering as VAT taxpayers are subject to VAT without the benefit of an input tax credit. Okay. So, i-discuss naman ito na uh, later. So, ang tawag sa ila, VAT registrable person. Okay. So, muna siyang VAT threshold na ito, guys. General and special. So, in general, 3 million. Are. Applicable siya other, other than franchise grantees, radio, or TV. Okay. Applicable only to franchise grantees ang 10 million. So, tandaan na ito, general, 3 million na. So, for all the types of VAT taxpayers. And special, Uh, related lang ito siya sa franchise grantees of radio and television. Okay. Illustration number one. Taxpayer with mixed transaction. Okay. So, ginapangita na di. 
ba? Um, note that the sales of fertilizer seeds naman na siya mga exam sales. Tama? Fertilizers, so, ang iya nga, uh, fruits and vegetables, groceries, clothes, shoes, and other apparel. So, abon na siya ang iya nga sales for that uh, 12-month period. So, out of 3.8 million, okay, ang mga batable uh, sales lang di is ang grocery and uh, of course, ang clothes natin. Okay? Okay. Next one. Okay, amo na siyang yung uh, well, competition natin. So, 1.8 lang ang battle sales niya. Nga, yeah. of course, naupod ni sa aton nga, exempt sales. So, sa mga problem competitions natin, mga trick, ano lang, questions. So, kisa may nilambutang kita nga different description other than this. Mabalik lang kita permisa. Is it ang item nasa original state? Is it ang item food? Okay? For human consumption? So, amuna siya mga tandaan ato. Okay. Since the total of vatable sales is below the VAT threshold, the Cepeda uh, Department Store is not required to register as a VAT taxpayer. Na, ang after net threshold is 3 million, right? Consequently, it may continue paying the 3% uh, percentage tax. Okay? So, kung below threshold, percentage tax siya ma-fall. Okay? On this vatable sales, until it exceeds, until mag-exceed siya sa 2 million, okay? In the meantime, 3% lang siya na percentage tax. Okay? Na illustration number 2. Okay. As of uh, September 2020, Mr. Tobacco had the following receipts, gross receipts, and yeah, practice and other uh, businesses in the immediately preceding 12 months. Gross receipts from restaurants, barbecue business, taxi cab, uh, professional practice. Okay. Ang vatable sales na tundira is restaurants and uh, professional practice. Okay, restaurants sorry, and professional practice. Since the vatable sales and receipts exceeded um, 3 million, Mr. Tobacco shall pay VAT starting October 2020 for the restaurant and professional practice. Mr. Tobacco shall pay 3 common carriers tax on taxi cab. So, lain ang ginabayaran nato na tax sa Amun yung type of business, di ba? Yung discuss mo natin. Taxi cab. Okay. So, under na siya sa common carriers tax na to. The following sales and receipts are exempt. Okay. Exempt ang barbecue stand. Okay. Because uh, is a seller of goods, not service. Since the goods underwent simple processing. Okay. Di ba? Kung barbecue, ginaihaw-ihaw mo lang siya. So, simple processing lang siya. Although, um, kumbaga, uh, gintransform mo ang baboy, for example, baboy, ginluto mo. So, nag-adag ko man siya lapang sa simple processing. Kumbaga, wala man da mga complicated ingredients, wala complicated nga uh, process nga ng uh, luto mo siya, ng oven or something, di ba? It is exempt from business tax. Of course, taxi cab, okay? Common carriers, tax siya yan. Okay? Gets? Okay. So, it's a matter of how you classify this uh, transaction natin. Okay? Next, illustration number three. Married individuals, individual taxpayers. So, si Mr. and Mrs. Crocs, di ba? Nangambal kita nga separate ang husband and wife. Dugdawan nyo to sa natin yung introduction to business tax. Separate ang ilang ha. Um, Kung baga ang filing or may choice man sila actually mag-consolidated sila filing pero individual ang treatment sa ila. Okay? So si Mr. Crocs, meron siyang uh, 2.2 million for the gross receipts from uh, profession. Okay? Si Mrs. Crocs naman, meron pa rin siya in addition sa profession niya, meron pa rin siya nga sa research store. Okay? So, overall nila revenue, 5.2. So, each individual is a taxable person na separate ng ilang business tax, actually. 
the aggregations shall be made for each individual spouse. Hence, si Mr. Cox will pay bilang threshold na ito, 3 million. So, nag-fall that siya. So, 3% ay abayran lang, percentage tax. Hindi upcoming month. But since naglapaw si Mrs. Cox by 50,000 sa threshold, siya yama bayad sa back. Okay? If any sales... Okay, basahan niya ito. If any sales or receipts cannot be directly attributed to or identified as exclusive, earned or realized by either spouse, the same shall be divided equally. Example B, may yara sa problem na ito niya. Ah... Uh, nakastate nga hindi ma-determine kung kay Mr. or kay Mrs. ang income. Okay? Dapat ko, no, kung ano ang problem, i-divide ta lang equally. Okay? Divide mo lang sa two between them for the purpose of determining their respective sales or receipts for purposes of threshold. Okay? For the purpose of threshold. So, gina-divide na naton equally. Okay? Optional VAT reg registration. So, in hindi siya galing mandatory gid for all the taxpayers. So, may option man actually, no? Taxpayers below the threshold can voluntarily register. So, pwede sila yaka register as ba taxpayer. Bisan below kaya sa 3 million. Example, yung taxpayer below 3 million, no? So, may option siya. Okay? Kaso, may lock-in period. May lock-in period siya. Once magkambal kang, ay, ma-register ko sa ba. Okay? So, malak in ka for 3-year period. So, kung mag ni ang lock-in period, tapos below ka mangyapon 3 million, okay, may option ka nga ibalik mo sa percentage tax. Balon mo, ah, para mas mabuo ko ang bayran ko, mga percentage tax na lang ko. Okay? The taxpayer is precluded to have his uh, VAT registration report until na the lapse of years. But taxpayers with mixed transactions, okay? Meron kita taxpayers nga damo-damo sila uh, stream, uh, streams of business, okay? It must be noted that despite the VAT registration shall apply only to VATable sales. Okay, may ibang kita taxpayer nga ilang revenue hindi VATable, okay? Specifically, subject to percentage mga yapon depending on the nature sang Battable or non-battable sales or receipts. Okay. So, may harap man siya yaga po niya specific percentage tax. It doesn't mean, okay, in short guys, it doesn't mean nga kung bat taxpayer ka na, 12% lagi ng bayaran mo. No. Kung baga, uh, ma-follow ka magapon sa specific na percentage uh, tax rates. Okay. Depende sa uh, nature sa yung mga income. Recall that the option to subject to exempt sales na to VAT is not permanent. Okay, true or false na. So, it's not permanent. It can be revoked by the taxpayer after the lapse of the three-year lacking period. Okay? Ano ang atan nga value tax? Added tax model. So, output input. Okay? Output VAT, less mo input VAT, amo na siyang VAT due mo. So, ang mga tax credits na itong discuss naman na later kung ano mga ginaminus na itong sa VAT uh, payable na itong. VAT due or VAT payable. Okay. Output VAT. Okay. Output VAT, amo na ang VAT sa mga VATable sales or receipts. The output VAT is presumed passed on by the seller on his sales or receipts. Amo na siya ang ginamarkup na itong sa itong nga uh, base amount. Okay. To have this uh, example, no, selling price ko is 100,000, tapos subject ako sa VAT, so dugangan ko 12%, ang 100,000, 12,000 na siya, okay? So may mo, ang total invoice price ko, may sulat sa akong resibo, 112,000. Tapos si BIR, ga requirement na dapat nakastate yun niya sa at yung resibo mag-issue, nakabotanggid ang 12%, okay? Ang amunin nga computation na ton, okay? Or else... Um, i, kung baga, we will actually may mga penalty si Nat, no? sa BIR na to. Okay. If the selling price is exclusive, exclusive meaning wala na dan no pod ang aton nga VAT, okay, exclusive, pares ni 100,000 is exclusive, okay, wala no pod ang 
na 12% of VAT. Okay? Exclusive siya. The meaning of VAT is not yet included. Okay? We have to add up. Hence, it is, ang tawag na to, net of VAT. Okay? Net of VAT. Okay? Um, kinang lang natin, guys, i- orient yourself na to, sa mga terminologies, no? Magamal ka net of VAT, wala na upod. O kaya ang VAT. When we say naman, gross of VAT, inclusive na upod na daya. So, paano mo makuha ang base amount? Paano mo makuha ang net of VAT? Kung inclusive na siya sa VAT, i-divide mo siya sa 1.12. Okay? Or i-divide mo siya sa 112% para makuha mo ang gross of VAT. This shall be recorded by naman yung journal entry na ito. Kung receivable siya, so account receivable debit, credit mo sales, credit mo pagkita ang output VAT. Okay? Ang matabo sinin, ang output VAT, amun na siya ang uh, kumbaga VAT payable. Okay? VAT payable na ito. So, nakakredit siya. Okay? Amun na yung nakamarkup sa sales. So, may mga types of VAT kita. May mga regular output VAT, and also, zero output VAT. Okay, dumduman nyo itong ato niya uh, discussion. Uh, VATable siya, pero ang rate niya is zero. So, ang mga siya doon yung classification ng ato niya, uh, output VAT. The, the other one is, the first is ang 12%. Of course, imposed na siya sa mga domestic sales or receipts. Unless, ang 0% VAT naman, gina-impose na sa export and other zero-rated sales. So, kung magambal kita ang export, zero-rated na. Okay? Taxable siya. Okay? Magambal ba ang problem, true or false, or multiple choice, no? When we say export, taxable siya. Pero zero lang ang iyang na uh, percentage. Okay? Input VAT. Tapos na kita sa output, no? Okay? Amun yung output. Then, we're going to discuss the input VAT. Input, meaning, amun na siyang gina uh, bakal na ito. Example, ako ang seller. So, nagbakal ko sa inubaligya ko. So, purchases ko na. Ang ako naging baklan, okay, sila gamarkup sa akon sa output VAT. Ang ako na pag-record na sa libro is input VAT. Ang na-input sa akong naging bakal. Amun na siya. Input Okay? Versus output. Ang output niya, pagwa. So, pagbaligya ko, markapan mo na siya. Ang input naman, nagpasulod ko. Okay? Naging markup ang akon nga seller sa akon, sa yung bakal. So, input. So, mo nang nadugang sa akon nga seller. Nga akon nga uh, mga purchases. Okay? Despite of the absence, okay? Despite absence of actual payment of VAT on purchase or import. Input VAT, Okay, input VAT may, be, may also be allowed by law as incentives, okay, to the taxpayer as in uh, the or presumptive input VAT, okay, discuss that later. Input VAT has rules on credibility, okay, not only paid input VAT is creditable, okay, rules on creditability. So, hindi tanan ko, no, magamba ka credit, okay. Ang namin sinay ay debit credit ha. Kundi ang credit, kung baga daw gina-diri siya, wala siya gina-minus. Okay? May iban ko nung nga uh, input VAT na ton. Hindi siya, okay? Not all input VAT is creditable against output VAT. Okay? Those allowed to be deductible against output VAT is called claimable. Okay? Or allowable input VAT or creditable. So, claimable allowable and creditable input VAT. So, to illustrate, si ABC Company in the previous illustration purchase goods from a VAT supplier. The supplier bill at 78,400. So, nagsiling siya. Inclusive. No? Inclusive of VAT. So, naupod na di sa 78,400. Inclusive gani, ginanata siya. Gina-divide. Gina-divide na siya sa one point well, para mag-arrive sa purchase price na ito. So, invoice price, inclusive na sa VAT, and purchase price naman is uh, exclusive. So, wala na doon naupod ang ito niya VAT. Okay. Kina-multiply na sa 12%, amun na siya 8.4. So, 70 
plus ang if for makakam up kita sa invoice price ng seventy eight thousand four hundred okay ang journal entry naman sa ang taxpayer kita nyo to kagina di ba credit no credit ang output bat si input bat naman debit okay naka debit naman siya so payable so example kung utang siya okay di ba Output VAT, credit, so dugang na sa sales actually. So, VAT liability niya siya. Ari naman, input VAT. Ama niya siya ang pwede makredit. No? Ang iba ang pwede makredit niya. Okay, VAT due. Dari na ta sa VAT due. Siyempre, ang output, minus mo lang input. Ama lang yung mga VAT due or VAT payable sa BIR. Okay, at the end of each month, the input VAT is offset. Okay, gina-offset siya. Okay, sa ito niya computation. With the output VAT. So, okay. Due is paid to the BIR. Okay, A negative. VAT is normally non-refundable. But, uh, carried over to the next succeeding months or quarter. Okay, to illustrate, ang VAT June niya, may ABC company, 3-6. At the end of the month, ma-record siya sa shall close its uh, VAT accounts as follows. So, i-close niya. I-close meaning i-reverse niya, di ba? Kung nag-credit siya kagina sa output VAT, so, i-debit niya para mag-close. 12,000, no? Same man sa input VAT. I- from debit, i-mon siya na credit para mag-close. So, ang net niya, amun na niya siya ang VAT payable niya. Amun na ang bayran niya sa BIR. Okay. But reporting na ton. But is paid quarterly, but is paid monthly as follow. follows. Okay? First month, amuni, tanda na ito deadline, guys, ha? Okay. 2020 and 25. Ang form naman, MM, monthly, monthly, and quarterly. Okay? First month, second month, and for the quarter. Mani siya. Okay. To illustrate, if we have taxpayer had the following purchases and sales exclusive. So, wala na po ang VAT. Okay? Wala na po ang VAT. So, i- uh, multiply mo lang diretsyo. Makuha mo ang uh, amount sa ang VAT. So, from 700,000 okay, for January, multiply mo na sa uh, 12%. Amunin siya ang computation, 84,000. So, debit purchases may ato nga journal entry, input VAT, and cash. Kaya mo lang sa ato nga purchases nga, transaction, cash purchases. Okay. Of course, ang next naman, 728, halina na siya sa uh, 650. 650. So, cash sales. Ang balas ang problem, uh, exclusive. So, i-multiply mo pa sa 12% para makam up ka sa invoice price. Okay. So, simple as that actually. So, for the month of uh, for the month of January, kailang balayran niya. Okay? Output na ton, how much? 78. Tama? Yung input na ton, 84. Okay? 78, mas dako ang game bayran na ton sa input bat. So, no bat payable siya wala siya VAT payable kay 6,000 lang ang negative. Tama? Ang ato ng output, 878, 84,000 ang input. So, what will happen? Okay? Ang 6,000 nga unutilized input VAT remain sa book. Dira lang siya sa libro. So, hindi siya VAT refundable. It is called input VAT carry over. So, muna ato nga treatment dira. Kung mags dako ang output, ang input sa output. VAT, input VAT, carry over. So, ang entry na ito, syempre, ang i-call mo, i-remit, ang i-debit mo, i-close mo, output VAT, hindi man pwede nga mag-negative ang ito niya, output VAT, na i-obos mo ang input. So, mas stay lang ito siya yan as input VAT. So, di ba, ito nga first entry sa purchases, di ba, 84,000 debit input VAT. Okay? Ang second entry mo to close, no? Instead nga 84, 78 lang. So, may remaining to siya. May nabilin pa din to sa atin nga. Direct sa 84,000. Nga 6,000. Nag-float lang siya. 
na float ang siya sa input VAT na ito. Okay? No VAT payable. So, pagka Feb, comes Feb, no? Nag-record siya sa base sa problem, ang given, 320 and 580. Same concept. Same entry kita. Okay? What will happen? Okay? Mas dako naman this time ang output or ang sales na ito. Okay? Kaysa sa cash purchases na 320. Okay? Ang uh, unique lang sini actually is ang VAT due na ito. Ang input na pwede mo manidak is ang nabilin na 6,000 plus ang current input. Okay? Current input plus ang previous ang nabilin to kagina. Okay? Sa itong competition, meron siya nga input niya nabilin. Kaya mas tako ang input sa output yun eh. Di ba? So, magamit siya input VAT carry over. Okay? Input VAT carry over ang tawag sina. Okay guys? Gets nga? Okay. Pwede na siya magamit as deduction. So, 38,400. So, i-go over nyo lang yung example na ton. Okay? Basic ka na lang siya. Computation. So, ang VAT due niya is 25,000. Amun yung bayaran niya sa BIR. Okay. Here comes March. So, ang March naman, same man sa Feb, mas dako ang sales. 500,000 mas kaysa sa uh, purchases niya. Okay? For March, ang muna same concept, same entry. Okay? Ang unique lang sini sa quarter na ton, okay, just to show, show you, input VAT, okay, 38,000 ang input na ton. Okay? Input is 38,400. Balikan tayo na yun sa baba. Na. Okay. Di na lang 38. 38 halina sa Feb. Okay? Tapos may bilhin kita nga uh, input, di ba, sa uh, January nga 6. Okay? So, yung put mo na, di. For the computation sa quarterly sa March. Input VAT, 38,400 plus 6. So, ang VAT June niya, okay, 40,200. Okay. Mamangkot ka, search na din na rin ang output VAT. Output VAT na ton, tanan nga, uh, ariyo, tanan nga output VAT, ariyo, i-add mo ni tanan, 650, 580, kagang 500. I-add mo tapos times mo 0.12, okay, makap up ka sa 207,600. So, ang VAT June niya is 40,200. Di ba, dumdaman nyo, may in-remit na ta sa BIR? Okay. Higin remit na sa BIR nga sa January, how much wala taka bayad, di ba? Kay negative. Sa Feb, naging remit kita nga 25,200. So meaning, hindi na siya bayaran. I mean, na-remit na siya. Ano na ang pwede mo ma-deduct diri tax credit. Okay? Estimated monthly VAT payments, ano na ang gimbayaran na ton sa Feb. So, yung minus mo siya, kinsi, uh, kinsi na lang bayaran na ton sa um, month of March. So, ging add mo ang tatlo ka month. Yeah, ba? Monthly, monthly, bayad mo ni. Then, quarterly. Amo ni siyang i-remit na to sa BIR. Ang 15,000 for the first quarter. Nakuha nyo, guys? Okay. If the quarterly tax due is negative, it is non-refund. Example, negative naman. Negative naman sa first quarter. What will happen? So, the unutilized input VAT remains in the books and carried over in the following month of the next quarter. So, sa next quarter naman siya mag Okay? Okay. That's it, guys. And, yeah. Another session naman for the next part. Sales subject to special VAT. And we are back to our discussion. There are actually six, ano na lang, six slides na lang, guys. Okay. So, sales subject to special VAT rules. Meron itang uh, uh, other than sa discuss natin from slides number 1 to 14, meron kita uh, special VAT rules. Okay? That uh, related na actually sales to the government, uh, zero rates na sales, uh, sales na to, okay? and exempt sales. Okay, what is unique? Okay, as you can see, Sales to the government, limited claimable input VAT. 
So zero rated sales naman, no output VAT, but with claimable input VAT. Ang exam sales, wala ganyan. No output VAT, no claimable input VAT. Tandaan natin guys ha, what is unique sa ila. Okay, sales to the government, limited claimable input VAT. For zero rated, wala siya output VAT, pero may yara siya nga claimable input VAT. Sa exam naman, wala tanan. Okay? Sales to the government, uh, including GOCCs, vatable na siya for 12% normal rate, but, okay, but the law requires government agencies to withhold. Okay, ang unique sini, okay, before kita magsala, ha? Okay, 12% na ng normal rate sa sales na ton sa government. Example, ako hotel, tapos nakabaligya ko sa 1 million worth some rooms to the government, kaya mapatong ko sa 12%, di ba? Sa akong nga selling price. Okay. Pagpatong ko, kung magbayad si government sa akong, hindi yan ni Bayra ng below yung 12%. Okay? Darita na mga diretso sa example. I-withhold yan na ang 5%. Final bat under, ako, ang term nga withhold a 5% final bat. Okay? In short, sila ni ma-remit sa BIR. Automatic, 5%. Final bat under purchases. The invoice sales or billing to the government or GOCCs will be deducted 5% final bat based on the sales of seats. The taxpayer will only collect the balance. Okay, ang balance sa nga ito nga Diba 12 minus 5, 7% lang. Okay? Okay, because ang, ang 5% yung withhold na sa government, sila na ito yung mabayad sa BIR, marimit sa 5%. Ang required na lang sa akong bayran, okay, 7%. Okay, the, okay, the 5% withheld tax shall be presumed as the actual VAT due on the taxpayer and the sale. There will be no more VAT payable. Okay? Thus, the taxpayer has to adjust his claim of the input VAT on that sale because the input VAT is effectively fixed or standardized by the government at 7%. So, meaning, output VAT ko 12%, less input VAT limited to 7%. Final VAT due na to is 5% of sales or receipts. Okay? Para mas clear pag it guys ang ating explanation, the 7% claimable input VAT on sales of government is referred to standard input VAT. Okay. 12% minus ang 5% yung final VAT. Okay. Naging withhold sa government. Di ba difference na is 7? Ang tawag sila is standard input VAT. Okay. Para mas clear ang ating discussion, example kita direct. Single, okay, single sale of goods to a government for 448,000 inclusive of 48. So, ang net, net, net of VAT niya is 400,000. These goods were purchased for 386,000 including 36,000 input VAT. Okay, para mas clear. Okay, uh, to record purchase of goods, so yung neto na to, ang 336 i-divide mo sa 1.12 come up ka sa 300 nga neto VAT siya so ang amount sa input niya is 36,000 so total 336,000 yung pamakal niya tapos may sale siya 448 inclusive of 48,000 so 448,000 less mo ang uh, output, di ba, magwa siya 400,000 ang atong sales. Tapos ang output sila is 48,000. Okay? Ang mabato na ito, kung mabayad si government sa ito, hindi kakabaton sa ang bilog na 448. Kaya because, withhold sila sa 5%. Okay? 5%. Ari ang required sa ilang nga withhold sa ilang nga payment sa ito, Okay, example ako, negosyante. So, ma-withhold sila sa 5%. What is 5% sa 400? 
5% sa net of VAT na siya guys. Ha? So, kwaon mo na yung 48,000, may less mo de. So, 400,000. So, 5% sila, si, BI, si GOCC or government ni siya ang ma uh, withhold. So, ang mabato natin yung cash, gross na uh, selling price or gross revenue less mo ang 20,000. 428,000. So, ari, si GOCC na nino forward kay BIR. Okay. What will happen sa ating na succeeding? Okay. To record sa atong nga uh, cost of sales to the government. Okay. Di ba nag-record kita diri inventory or purchases. Okay. 300,000 na related dito sa uh, sales to government. I reverse na natin debit ba purchases to record the cost of sales to the government cost of sales i credit mo ang initial inventory tapos debit mo ang cost of sales okay to record sales to close naman the output VAT and it held final VAT at month end okay matamat matamaton lang natin guys ha Output VAT na 48,000, de credit siya, i-debit natin siya to close. Okay? I-close naman ang input. From debit, tumuha mo siya ng credit. Okay, 36,000. Tapos, meron kita kanina uh, withheld final VAT. So, nag-debit kita, di ba? Debit kita withheld final VAT. Okay, 20,000. Uh, 20, I-credit mo na siya. I-credit mo. So, ang balance, how much? Okay. Debit to cost of sales and difference niya. Okay? So, sa problem, given ang output, 40,000, given mo ng input, and with held final bat na to, 20,000, given mo siya. So, ang difference, 56 total credit, I less mo 48 ang difference niya is 8,000 i-debit na siya sa cost of sales okay, amo na siyang unique unique sa government accounting na to for that uh, specific um, transaction okay, kung mag-report kita sa 2550 okay, sa VAT monthly amo na yung tsura niya guys output VAT ng 48,000 which is na journalize natin 48,000 di ba? output then ang input natin guys uh, kindly correct your notes na lang okay 38,400 okay plus 6,000 it should be ang total nyan eh it should be uh, 50 uh, 44 correct 44,400 so ang difference ang 44 correct mo nun guys ha it's not 167400 but it's 44400 correct so the friends tama ba 48000 i less mo ang um 44400 And we are back again, guys, for zero-rated sales. In principle, foreign consumption, pero sa nay mga export sales are technically non-vatable. Pero ang current law naton, na yes, non-vat siya, okay? They are subject to zero percent VAT. So magsilingan ang ang sa exam naton. When we say zero percent VAT, tak sabol man siya kapon, pero zero ang rate niya, okay? Sampo sa exam nakabutang uh, non-taxable. So, false na siya kaya siyempre subject siya sa VAT pero 0%. With a zero output VAT and claimable input VAT, the VAT due would be negative. Okay? Zero ang output VAT tapos ang yung uh, claimable input VAT mayara siya, di ba? Claimable. For the zero rated sales, naman ang unique sa iya. Okay? Zero ang output Mula siya output, pero mayroon siya na claimable input VAT. Okay? So, negative siya, di ba? As such, the law allows taxpayer the privilege. So, may privilege sila. Either number one, tax refund or tax credit. Ano kinalain, sir? Ang tax refund, ma-request ka sa BIR, 
na i-refund, di ba? In cash. Unless kung mag-choose ka nga mag-tax credit ka, i-apply lang na iya sa yung mga tax obligations sa BIR, such as income, income tax, excise tax, uh, and the rest of the uh, taxes, no? If the input VAT on zero-rated sales is not applied with refund or tax credit, kung wala, no? Yung taxpayer, wala sila nag-avail sino. The claimable input VAT would be added to creditable input VAT deductible against output VAT on, on other VATable sales. So, kung wala siya din ang choose sa duwa ka options, tax refund, so in cash or claim as tax credit kung wala pa din sila, ma-add na dito sa claimable input VAT. Ang usual na input VAT natin. Okay? Diri siya. Kaya tax credit, diri na sa dalong. So, kung wala ka itong nag-avail, tax refund, tax credit, diri siya. Maupon sa allowable or claimable input VAT. Okay. So, meron kita comparison, guys, for the zero-rated sales and exempt sales. Pareho sila wala sing uh, tax, di ba? Pero ang kinalay nila, for the output, both or, um, I think, yeah, ano kinalain nila? Ang kinalain diri is ang sa input. So, pareho sila sa output. Sa input naman, creditable ang zero-rated. Sa exam sales, wala ang taga-record sa input but kung exam sales, di ba? Non-creditable. So, charge to expense na siya. Yeah. So, types of sales na to, zero-rated export or, or domestic sales. Okay? For domestic sales, only ang exempt sales. Hindi siya applicable, di ba? Domestic sales na. For taxpayers involved, VAT taxpayers only. So, sa exam sales, VAT or non-VAT. Zero rating is applicable on VAT taxpayers only. Hence, zero rated sales apply only dito sa VAT taxpayers natin. Whereas, exam sales can require pareho sila. However, VAT taxpayers may not have exam sales if, if he opted to subject exam Sales to buy. Okay? May, may, kumbaga daw, ng, may option si VAT taxpayer um, may not have exam sales if yun choose niya. If yun, um, yun choose yung option niya to subject exam sales to VAT. Kung choice niya yan, nga, uh, I think, if nga, ang exam sales niya, yung subject niya na sa VAT. So, ang muna iya ng option. So, taxpayers involved. So, parin pa na ito ng difference nila, guys. So, pareho sila nga wala output. Yung input nila, ang isa, yung zero rate, alam mo lang na creditable. Sa exam sales, uh, hindi siya creditable. Okay? Part siya sa expense. Sa types of sales naman, export or domestic sales. Yung sa zero rated exam sales, only the domestic sales lang. Okay? And sa taxpayers involved, only VAT taxpayers only. Ang sa zero rated and exam sales, VAT or number, duwa ka dito. And last na sa presentation for today, classification of sales or receipts. Classification of sales or receipts for VAT uh, purposes. So, owing to the differences in the rules, there are four types of sales or receipts for purposes of VAT. Number one, sales to government. Number two, zero-rated sales. Number three, exam sales and regular sales. So there's no question about the regular, uh, regular sales natin, no? Ang um, one to three lang kita nung medyo kinangla natin i learn ang um, kung bago mga exemption, mga different uh, provisions, no? Before sila na mga computers ang output VAT na ito or VAT pay, uh, payable na ito. So, sa types of sales, no? exam sales, no? output VAT, wala siya tanan. Okay, exam ka nyo, wala claimable input VAT, wala man VAT due. Of course, zero-rated sales, 
ang output fat natin is zero. Okay? Hindi siya none, kundi zero percent siya. Ang claimable input fat niya is actual if not claimed as credit. Kagin na, diba, doon itong options ng taxpayer. Nung mayara siya na claimable input VAT, i-credit or i-refund niya as cash or i-claim niya as claimable input VAT. Ang VAT due niya, syempre wala siya output, uh, input lang siya, so negative siya. Okay? Sales to government naman, ang output VAT natin is 12% of sales of the seats. Ang claimable tada or ang di ba na-presume na ito na input VAT is 7% of sales of the seats. May balayran kita, wala. So, wala na kita balayran. So, what will happen sa difference ka ni? Na sa 5%, maklose na siya sa cost of sales or sa any exp- line item sa ito na profit and loss statement. Okay? So, wala kita balayran. VAT due sa sales to government. Regular sales. Of course, sa man yung first natin yung example, 12% of sales of receipts minus mo sa usual actual input VAT paid and positive or negative. Okay guys, see you sa next natin nga uh, presentation. Bye-bye!